沧州武术源远,远流长，门派众多，千百年来昌盛于华夏武林，如今更是享誉中外。其中位于沧州南部的孟村回族自治县，虽建县较晚，但民众自古习武之风甚久。高手辈出，至今犹有八极、披挂、盘腿、茶华拳等众多武术门派，其中尤以八极拳和披挂拳习练者最多。至今仍留有“八极加披挂，神鬼都不怕”的谚语。披挂拳又称通背披挂拳，是流传于河北孟村、延伸一带的传统武术拳种。此拳演练风格独特，行拳以掌为拳，动作工整舒展，劲力畅达，力猛沉稳。刚柔相济，讲究放长击远，正劈反挂，势如破竹。相传此拳最初出自宋代少林寺，为伏居禅师所创。明代抗倭名将戚继光在其所著的《绩效新书》中，就对披挂拳有所记载。可见当时的披挂拳因其独特的风格，已经引起许多武林名家的关注。在清朝乾隆年间，有一韩姓出家人由方至河北延伸县大佐村，收左宝梅为徒，传授其披挂拳，被后人尊为披挂拳初祖。至此，披挂拳正式在沧州地区出现，并开始传播。新店村原名新家店，是孟村披挂拳的发源地。此地交通便利，民风淳朴，乡民自古就有习武的传统。清同治年间，新店村于西谷、安亭云、彭子珍。刘桂长、韩宝恒五位少年拜沧县五龙堂乡一寺庙内和尚习练梅花长拳，因不知和尚法号，故尊称为五师傅。数年后，五师傅圆寂。同治十一年，五人通过于西谷本族内亲引荐，又拜延伸县大王铺村人萧化成为师。学习披挂拳。萧化成，字风奇，通背披挂拳四世祖，武功精湛，曾任延伸县守城千总。五人拜师后，三年间寒来暑往，勤学苦练，从不间断，颇受萧化成喜爱。后萧化成曾亲自前往新店授艺。先后传授了披挂拳、青龙拳、功力架子、六腿架、春秋大刀、六合枪、三节棍、凤头葛等拳械，由此通背披挂拳便扎根孟村新店至今。五位少年也被后人称为新店披挂五大家，如今已有一百四十多年的历史。当时学这个披挂拳的时候，这五位爷还有这个崖下县这个黄龙潭的这个黄林彪、黄六爷，他们这是师兄弟，上这个大王铺去学这个披挂拳的时候，得说是相当的不容易了。因为那时候交通也不发达，就靠这个步行，三十不到四十里地的这个路程。三年以后，有一回这个小蔡老师看着。有就说比较满意了，比较满意了，就说了一句话，说今年个秋后，哎，上新店儿住一东西，就带这个新店儿这哈儿，给新店儿呢就留下了这几趟全戏。小太师也看着他梅花枪呢，比六合枪的内容更丰富。然后呢，小太师也就说，你们保留梅花枪，加戏六合枪。就是说，一直这一百四十多年以来，这趟梅花枪
，这算是一直保留的现在，俺们现在一直都在洗练着它，没好强。披挂拳扎根孟村之后的一百多年间，高手名家辈出。其中有精于纯阳九宫剑的披挂拳六世传人刘云龙，同辈披挂拳六世高手尹玉芝，曾任溥仪卫队武师的刘宝森，以及抗战时期参加革命屡立战功的王振环，和精通茶拳、披挂拳的一代名师董世民，他们不但继承了传统披挂拳的精髓。而且不断吸纳其他武术门派的优点长处，并融会贯通，极大的丰富了孟村披挂拳的理论、套路和器械，使其具有了鲜明的时代与地域特色。披挂拳名家高福安，新店村人，生于清同治十三年，自幼入戏班学艺。戏班解散后，随母亲乞讨，后得本村披挂拳武士传人于西谷赏识，收为徒弟，传授武艺。光绪十五年，独闯天津，入梨园行专攻武生。于民国二年组建高家班，沪上举选，被评为武状元。五四运动时，曾率高家班为爱国青年义演捐献，为行侠仗义报答不平。他曾在东北火车上出手击毙三名日本军警，被人称为“爱国侠灵”。高福安武艺精湛，古道热肠。在新店时，就曾与八极拳武士掌门吴慧清。因戏曲结缘，两位名家因护目才艺人品，一结金兰。吴慧清曾让其子吴秀峰前往新店学习披挂拳。两位武术大家的交流，对孟村两大门派武术的发展产生了一定的影响，同时也成就了一段武林佳话。披挂拳名师董世民，也是新店村人，出生于一九三五年。十三岁时，师从本村披挂拳七世传人彭维忠习武，后在北京工作。一九五八年，在北京东城区东四工人俱乐部武术班学习，在此期间，曾拜一代茶拳名师常振芳先生为师。系统学习了茶拳的一系列套路和各种器械，并在之后的历届武术比赛中取得了优异成绩。一九六一年，他被任命为北京市劳动人民文化宫初级长拳教练。一九七三年，任北京市工人武术队总教练。一九八五年，在全国第二届职工运动会任北京武术队教练；一九九九年，任北京武术院宽城武术院总教练，培养了一大批优秀的武术运动员。他还指导拍摄了二十多部武打电影，弟子遍及海内外。董世民一生致力于武术功法、理论及教学的研究，造诣深厚。经过多年的研究创新，使茶拳、披挂拳发展到一个新的阶段，动作更加开放、潇洒，气势更加勇猛、强悍，手法更加丰富、清晰，功力通透、流畅，风格特点鲜明突出。他曾在《中华武术》《武魂》《武林》等刊物上发表多篇文章，留下了许多珍贵的文字资料。同时，他也是北京市茶拳、披挂拳等非物质文化遗产代表性传承人，几十年来为武术的传承和推广做出了重要贡献。解放后。在国家的大力推动下，武术事业蓬勃发展
，尤其是改革开放以来。通背披挂权与其他武术流派一样，焕发出勃勃生机。二零零九年十月，孟村新店通背披挂权研究会正式成立。九年来，每年春节，研究会都会邀请周边村镇的披挂权同门，举办大型通背披挂权汇演和研讨会。研究会成员常年在新店小学和家中义务教授披挂拳，为推广和普及通背披挂拳做出了积极贡献。对于这个通背披挂拳这个传承啊，在新店这一段儿来说，就说俺、啊、最早说说建国以后五几年那会儿，你说像新店我爷爷就是彭云东老师，哎，还有这个不袋村的这个赵海清，嗯，老师。他们的那个时代就是还是你每一年就组织这个武术会演，他们那个时代叫嘛？叫光棍，叫光棍，就传统武术的一种会演。但是这种会演呢，除了在这个文革时期那个时候断了，但是到后来延续性的又开展起来了。九六年的时候只办了一次，然后九七年应邀这个沧州的这个张洪昌、齐宝伟。等一些个老师们过来，进行一个合演了一次。九八年，嗯，不袋村又举办了一次这个大型的，当时亚沙的这潘兴赞、潘老师他们也都也都过来。随后到了在零九年，通过平花县研究会成立以后，在这个县体育局，嗯，当时村党部支部这这个支持下成立以后，我们每年都进行一次大型的武术会演。人员最多是到三百多人，这这个场面比较这个比较空前。对于皮挂拳，并不是单单是一个拳种，而是新店儿、通北皮挂拳这些老师们一代一代人的一种心血。我记忆当中，我个人就说嘛：“前辈创业哈小区，后世基业古追寻。”我们作为后人来说，就要不断的发展、继承。把通背皮挂拳一定要发扬光大，推到一个武术的最高峰。岁月不居，时光如流，通背皮挂拳传入孟村已有一百四十多年，至今已传承六世，并涌现出一大批武林高手。他们或保家卫国，侠肝义胆。或痴心技艺，致力传承。他们为丰富和继承披挂拳这一武林奇葩，奉献出了毕生精力，为中华武术傲立于世界武林做出了不朽贡献。泱泱华夏，武风浩荡。中华武术的精湛技艺和它所蕴含的侠义精神。必将传播后世，发扬光大。